மாத மையப்பொருளுடன் வல்லமையான ஒரு வாழ்வியல் செய்திக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆழங்களில் கொண்டு செல்லும் வாக்குதத்தம் அசைக்கும் வேத வசனத்தின் வலிமை அறியும் ஆவலை தூண்டும் வார்த்தை இதோ உங்களுக்காக Amen. Come on everyone, give a big hand for the Lord. Okay, in the month, in the month, month of victorious love. Can you tell me about it? Victorious love. No, no, no. Don't tell me about it. Can you tell me about it? Shake hands with someone and say, victorious love. Amen. Hallelujah. Jai Garma is Anbu. Jai Garma. அல்லது இந்த அன்பு சகலத்தையும் ஜெயிக்க வைக்கிற ஒரு அன்பு அந்த அன்பதை நாம் இந்த மாதத்தில் அனுபவிக்கும்படியாக தீர்மானம் எத்தனை பேர் அந்த அன்பை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கீங்க ஜெயகரமான அன்பு போன வாரத்தில் நம்ம ஈஸ்டர் சண்டே போ பியூட்டிஃபுல்லா இந்த அன்புக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு அந்த அன்பின் லாங்குவேஜுக்கு யார் யார் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க என்பதை குறித்து சீடர்கள் வாயிலாக நான் உங்களோட சொல்லிடுறேன் நான் அது பதில் சொல்றவங்களுக்கு அந்த புக்கையும் நான் பரிசாக தரப்போம் சரியா ஐதே வித் மீ பன்னெண்டாவது <laughs> Yes. Matthias okay so uh nam nam anto gets the book actually i'm going to present this book after this message <laughs> okay ena iniki inikum kaatta vendiya oru pagudhi irukkiradnala i'm going to use it it's a very beautiful book right uh with the picture with the everything else is there you know we saw the details about this book so okay kudukra mari kuduthu vaangillama ஏனா இந்த பிரசங்க முடி இருக்கா அதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் டேக் இட் ஓகே சோ எனி गिव अ बिग हैंड फॉर आंटो एवरीवन ओके सो वी सॉ अ ब्यूटीफुल मैसेज अबाउट एन ஆண்டவர் அவர் தேவாதி தேவனும் சகலமும் அவருக்குள்ளும் அவருக்காகவும் அவர் அவ்வளவு வல்லமை உள்ளவராக இருந்தாலும் 12 பேர் चूஸ் பண்ண காரணத்தை நாம் போன வாரம் அழகாக பார்த்தோம் இந்த வாரம் இன்னும் ஒருவரை குறித்து நாம் பார்த்து நாம் இந்த செய்தியை கொண்டு போகிறோம் அதுக்கு மூல வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம் ரோமரின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம்ல வாசிங்க இவைகள் எல்லாவற்றிலும் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே நாம் என்ன பண்றோம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் எல்லாரும் வாயில திறந்து அந்த வசனத்தை அறிக்கை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ஜெயம் அல்லது இந்த அன்பு உங்களுக்குள் ஒரு தைரியத்தையும் ஒரு தனித்துவத்தையும் உண்டாக்குகிறது அதெல்லாம் நம்ம வாசித்தோம் நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த அன்பு எப்படி கோழைகளை என்னவா மாற்றிச்சு தைரியசாலிகளாக மாற்றி பயந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு குற்றம் சாட்டும் பொழுது பயந்துட்டு இருந்ததுக்கு மறுதளிச்சு போன அந்த பேதுருவ அவங்க என்னவா மாத்தி இந்த அன்பு என்னவா மாத்திருச்சு என்ன சிலுவையில் இப்ப நேருக்கு அறையாதீங்க ஏசு கிறிஸ்துவ அப்படிதான் அரைஞ்சாங்க என்ன தலைக்கீழாக சிலுவில் அறையுங்க என்று சொல்ல இந்த அன்பு உண்டு கெட்சிமனை தோட்டத்தில் பிடிக்க வந்த பொழுது 
சீஷர்கள் அனைவரும் விட்டு அவரை விட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க வசனம் சொல்கிறது ஓடி போயிட்டாங்க விட்டு விட்டு தனியா விட்டு ஓடி போயிட்டாங்க அந்த தனியை விட்டு போன ஒவ்வொரு சீஷர்களும் தான் தங்களுடைய ஜீவனை இந்த இயேசுக்காக கொடுத்தார்கள் தங்கள் வாழ்க்கை மட்டுமல்ல தங்களுடைய வாழ்நாள் மட்டுமல்ல தங்களுடைய எல்லாவற்றையும் கொடுத்தது மட்டுமல்ல தங்களுடைய ஜீவனையும் இந்த சத்தியத்திற்காகவும் இந்த விலை விலை மதிப்பில்லாத இந்த பொக்கிஷிற்காக தங்களுடைய ஜீவனையே கொடுத்தார் அதுதான் இந்த அன்பு அதனாலதான் இந்த அன்பு நீங்க பெறும் பொழுது உங்களுடைய கேரக்டர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் உண்டாகிறது என்னை மாற்றக்கூடிய அன்பு இது எத்தனை பேர் சொல்றீங்க கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஓ என்னை மாற்றக்கூடிய அன்பு இது அல்லா உங்களுடைய பலவீனத்தை பலவாய் மாற்றும் உங்களுடைய என்ன விதமான பயங்களையும் தைரியமாக இது மாற்றுச்சு உங்களுக்கு எது முடியாது என்று நினைக்கிறீர்களோ சீஷர்களை குறித்து அல்லது பனிரெண்டு அப்போஸ்தர்களை குறித்து நேற்று அல்லது போன வாரத்தில் நம்ம அழகாக பார்த்தோம் இன்னும் ஒருவர் இயேசுவால டைரக்டா இவர் சூஸ் இயேசுவ முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறது இந்த பரிசுத்த பவுல் அவ்வளவு என்ன சொல்றது அப்போஸ்டர்கள்ல டைரக்டா அந்த பன்னிரெண்டு பேர்ல இல்லைன்னா கூட வெரி யூனிக் ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த அதிகாரத்துல அவர் அவ்வளவு அழகா எழுதுற இது முந்தின வசன வாசிங்க பார்க்கலாம் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்ரோமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பத்தயமோ இவைகள் எல்லாவற்றிலும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே மூற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோம் இதுல சிலதெல்லாம் நமக்கு நடக்கும் சிலதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறது உண்டா இந்த பட்டியல என்னது நடக்காதா பர்சிகூஷன் சரி ஓகே நடக்கா வேற பட்டயம் நடக்காதா வேணா நான் அப்படி சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா திடீர்னு ஆண்டு ஒரு ஒருவேளை எப்படி அனுமதிப்பது இல்லை பட் எனக்கு என்ன ஆச்சரியமா அவர் எழுதுறாரு நிர்வாணமோ எழுதுறாரு நீங்க ஆச்சரியமான காரியங்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக அவமதிக்கப்பட்ட எத்தனை மிஷினரிகள் எத்தனை ஊழியக்காரர்கள் இவ்விதமாக அவமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க தெரியுமா அதுல பரிசுத்த பவுலும் ஒருவர் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் அவர் செய்ய வைத்தது எப்படி அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு ஜெயகரமான அன்பு அந்த அன்பு சகலத்தையும் ஜெயிக்க வைத்தது என்னென்ன விதத்தில் வாசிக்கணும் வாசிக்க மறுபடியும் உபத்திரமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இவைகள் எல்லாத்தையும் கடந்து வந்திருக்கிறதுனால்தான் அவர் நமக்கு இங்க சவால் விடுகிறார் என்ன கேட்கிற அருமையானவர்களே பாலுடைய <laughs> பியூட்டி என்ன தெரியுமா 
இயேசு கிறிஸ்துவின் அழைப்பை அல்லது இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்தில் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் பல ரீசன் சொல்றாங்க பொதுவா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ரீசன் என்னவா இருக்கும் இயேசு எனக்கு சுகம் அளித்தார் அதை ஏற்றுக்கொண்ட வேலையில ப்ரமோஷன் கொடுத்தார் இல்ல வேலை கொடுத்தார் இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட நீங்களும் நானும் ஏற்றுக்கொண்டது ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல எதுக்காக ஏற்றுக்கொண்டீங்க எனக்கு நித்திய ஜீவனுக்காக தான் என்ன அழைச்சார் என்று சொல்றவங்க எல்லாம் ஒரு அலையில சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏமன் அலையா ஆனா அந்த நித்திய ஜீவன் கொடுக்கறதுல அவருடைய அன்பை பார்த்தோம் பத்தியா அதுதான் நம்மள கவர்ந்து கொண்டு பரிசுத்த பவுல் இன்னும் ஒரு படி மேல போனா இந்த பரிசுத்த பவுலுடைய கேரக்டர் இந்த பாத்திரம் இருக்குல்ல இட் சச் அ பியூட்டிஃபுல் திங் ஏன்னா ஆண்டவர் அவர் அழைக்கும் பொழுதே என்ன திரும்ப சொல்லிட்டாரு இவன் எனக்காக எவ்வளவு பாடுபட போறான்னு சொல்லிட்டு நான் காட்ட போறேன்னு சொல்றேன் யாராவது துவக்கத்துல அப்படி அழைச்சா நீங்க வருவீங்களா சொல்லுங்க நினைச்சு பாருங்க மோசஸ் நான் உன்னை அழைக்கிறேன் நீ எனக்காக பாடுபட போற மோசஸ் விட்டுருங்கப்பா அப்படிதானே வாசிங்க பார்க்கலாம் அப்போ சிலம் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் ஒன்பது பதினாறுல இல்ல இல்ல அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் அவன் என்னுடைய நாமத்து நிமித்தம் என்ன என்ன சொல்றாரு எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்று நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் என்று சொல்லி அடைக்கிறார் பரிசுத்த போல் அப்ப அவனோட அழைப்பை பத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம பாக்கலாமா இந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்ல பரிசுத்த பவுல் பரிசுத்த பவுலுக்கு அவருடைய ஒரிஜினல் நேம் என்னது பரிசையிற்கு பரிசையன் நியாய பிரமாணத்தை பத்தி கரைச்சு குடிச்சவர் நல்ல இன்டலக்சுவல் கை பைபிள்ல புதிய பாட்டுல முக்காசி புஸ்தகத்தை எழுதுறது பரிசுத்த பவுல் அந்த அளவுக்கு இன்டலக்சுவலி பிகாஸ் ஹி ஸ்டடிட் அண்டர் தி ஒரு ஒரு ஸ்காலர் கிட்ட உட்காந்து படித்தார் யார் பேர் என்னது கம்மாலியேன்னு சொல்லுகிறார் அவர்கிட்ட எல்லா கலைகளையும் சாஸ்திரங்களும் படிப்புகளையும் சம்பிரதாயங்களும் கற்று தேர்ந்தவர் பரிசுத்த பவுல் அதனாலதான் அவர் அவரால் என்ன பண்ண முடிஞ்சு தெரியுமா ரோமருக்கு ரோமரா பேச முடிஞ்சுது யூதருக்கு யூதரா பேச முடிஞ்சுது புரஜாதிக்கு புரஜாதியா பேசணும் பேச்சாற்றல் பயங்கரம் ஆனா அதே நேரத்தில் இவருக்கு என்ன தெரியுமா தான் தெரிந்து கொண்டதுல உறுதியா இருந்து அதுல வைராக்கியம் பாராட்டுது இவருக்கு பெரிய ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் யூதர்களுக்கு யூதர்களுடைய மதத்திற்கு இன்னொரு மதம் எழும்புகிறதா என்று சொல்லி அது என்னது கிறிஸ்தவம் மதமாக பார்த்ததுனால அந்த மதத்தின் மேல் நம்பிக்கை இருந்தால மதவாதியா இருந்த சவுளை ஆண்டவர் கிருமிக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறார் மதவாதியா இருந்ததுனால என்ன பண்ணாங்க ஏன் மதத்துக்கு இன்னொரு மதம் எழும்புதா அவனை அடிச்சு காலி பண்ணும் அதனாலதான் ரெக்கார்டிங்ல நம்ம பார்க்கிறோம் சவுள் எங்கு இருந்தாரு ஸ்தேவான் கல்லெறியப்படும் பொழுது எல்லாருடைய துணிகளை என்ன பண்ணிருந்தாராம் யார்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்துட்டு போனாங்க சவுல் என்ற வாலிபன் கையில அவங்க எல்லாரும் ஒப்பு கொடுத்துட்டு போயிட்டு கல் அறிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்கிட்ட வாங்கிட்டு போயிட்டு இது பண்ணும் ரிலீஜன் இப்ப என்ன பண்றாரு சபையின் மூப்பர்கிட்ட அல்லது அங்க இருந்த போதகர்கிட்ட அந்த மத போதகர்கிட்ட என்ன பண்றா லெட்டர் வாங்கிட்டு இந்த கிறிஸ்தவர்களை அழிக்கணும் இந்த இடத்துல உருவாகி இருக்காங்க இந்த இடத்துல உருவாகி இருக்காங்க எந்தெந்த இடத்துல உருவாகி இருக்காங்களோ அவர்கள் எல்லாம் அழிக்க வேண்டும் என்று புறப்பட்டுதான் யாரு சவுல் 
அப்போ போற இடத்துல போற வழியில அப்ப அவருக்கு யாரு தெரியாது அது வரைக்கும் அது மதம் என்று பார்த்தவருக்கு முதல் முறையாக அவருக்கு ஒரு வெளிச்சம் வருகிறது போகிற பையானத்துல யாருக்கும் தெரியாது இவங்க இந்த வெளிச்சம் பார்த்த உடனே கீழே விழுறாரு குதிரையில இருந்து கீழே விழுந்த உடனே அவருடைய கண்கள் மங்களாகிறது ஆனால் தரிசனம் பார்க்கிறார் என்ன தரிசனம் பார்க்கிறார் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல ஆறாம் வசனமா ஏழாம் வசனம் வாசிங்க ஒன்பதாம்ிகாரம்ாரி <laughs> 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 கிடையாது <laughs> இப்ப முதல் முறையாக அவருடைய குரலை கேட்கிறாரு ஆண்டவரேன்னு என்ன முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினம் மாமன் he he saw jesus directly na irukkena solla vandha indha 12 apostolargal yesu indha bhoomiyila indha sharirathile vaalum bolude avargal therindukollapettavargala irundalum yesu christuve magimin sharirathile paatha indha parisutha paulude encounter irukke one of the great encounter in the history of the church amen hallelujah direct ah paakkararu ஏசு அவருக்கு ஒளியாக காட்சி அளித்த உடனே சொன்னாரு நீ துன்பப்படுத்துற ஏசு நான் தான்ப்பா என் சபையை அடிச்சு நொறுக்கிறியே என் சபையை எல்லாரையும் நீ உபத்திரப்படுத்துறியே அவங்க இல்ல நீ அடிக்கிறது யார என்ன அடிக்கிற என்ன <laughs> பாடுகள் <laughs> நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்ல கேன் யூ கோ பேக் டு ரெண்டு குழந்தை பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வசனங்கள் வாசிங்க சீக்கிரம் எடுத்து வாசிங்க ரெண்டு குழந்தை பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தி எட்டு நல்லா கவனிங்க எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டீங்களா யூதர்களால் ஒன்று குறைய நாற்பது அடியாக ஐந்து தரம் அடிப்பட்டேன் முப்பத்தொன்பது <laughs> 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 அடிக்கிறாரு <laughs> 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 அஞ்சு 
உடம்பீங்கள் <laughs> 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 அடுத்தது <laughs> மண்டையில படுறது நினைச்சாங்க <laughs> எனக்கு <laughs> 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 கடல்ல ராப்பகல் முழுது வந்து அப்புறம் அநேக தினம் பிரயாணம் பண்ணினேன் வந்த மோசங்கள் கல்லர்களால் திருடர்கள் வந்து பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் என் சுய ஜனங்களால் வந்த மோசங்கள் அந்நிய ஜனங்களால் வந்த மோசங்கள் பட்டணங்களினால் உண்டான மோசனங்கள் வனாந்திரத்தில் உள்ள மோசனங்கள் சமுத்திரத்தில் உண்டாக மோசனத்தில் சொந்த ஜனங்கள் அந்நிய ஜனங்களால் எல்லா இடத்திலையும் அவர் போற எல்லா இடத்திலையும் பாடுபட்டு இருக்கிறார் அது ரொம்ப ரொம்ப பெரியது ஊழியத்துல அது நிறைய நடக்கும் கள்ள சகோதரர்கள் கூடவே இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ஆனா கள்ளம் உள்ள இருக்கும் அது ரொம்ப வேதனையான காரியம் இல்ல அவர் எதிரால பாதிக்கப்பட்டிருக்கார் கள்ள சகோதரர்கள் அப்புறம் அநேகது முறை என்னது கண் விழிப்புகள் கண் விழிப்புகள் நம்ம ஆராதனைக்கு பத்து நிமிஷம் வருத்தக்கு முன்னாடி யோசிக்கிறோம் Just imagine these are the standard of early Christian people. And that is why I am crying to you, don't make the church a comfort zone. Don't make the church a comfort zone. Don't make Christian life as a comfort zone. Why do you think you are gathering in the gathering? No. Tell me, what is it? What is it? நிர்வாணத்திலும் படிப்புல உன்னதமான படிப்பை படிச்சவர் திறமையில உச்சிதமான இருக்கு பேச்சுல பயங்கர கண்ணியமானது 
பயங்கர திறமையுள்ளவர் அவங்களோட அப்பாவுடைய தொழில்ல டென்ட் மேக்கர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஊழிய கண்ணு நல்ல தன்னை தானே சேலஞ்ச் பண்ற ஊழிய கண்ணு சொன்னார் அவர் சொல்றாரு உங்க காணிக்கை உங்க பணம்னா எனக்கு நான் என் சொந்த கையில டென்ட் மேக் பண்ணி நான் அது சம்பாரிச்சு என் சாப்பாடுகள் நீங்க ஊழியத்துக்கு பண்றது நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சவால் விட்ட ஒரு அப்போஸ் ரெண்டு பரிசுத்து He was skilled in tent making. In that case, the tent maker was the biggest profession. Are you agreeing? Yes. Are you agreeing? Yes. In fact, if you say that he was like a builder, he knows to construct. And he was told that he was in the tent making. He was in the tent making. He was in the tent making. உண்மையான ஊழியக்காரன்னா ஊழியக்காரன் மட்டும் இல்ல கிறிஸ்துவின் சரீரமாக சபையில இருக்க எல்லாருக்கும் ஊழியக்காரன் விசுவாசம் பிரிச்சுராதீங்க என்ன நாங்க ஃபுல் டைமா இருந்து கஷ்டப்படணும் நீங்க உங்களோடு கூட சேர்ந்து செய்யறதுக்கு தான் ஆண்டு நம்மள எல்லாம் அழைச்சிருக்கிறார் அலே லுயா கிறிஸ்துவின் சரீரமாக சபையில் அங்கமா இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த பாடுகளில் ஐக்கியம் இருக்கிறது அலே லுயா அவர் சொல்ல சபையை குறித்த வைராக்கியம் தான் சபையில இருக்க கவலை தான் இந்த துக்கத்தினாலது இதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சேன் ஆண்டு அழைக்கும் பொழுது என்ன சொன்னரு இவன் என் நிமித்தமாக எவ்வளவு பாடுபடணும் சொல்லிட்டு நான் அவனை காண்பிப்பேன் காண்பித்ததுனாலதான் இத்தனை காரியங்கள் பிரமிக்கத்தக்கதான கல்லறிஞ்சிட்டு உயிரோட வந்திருக்காரு அஞ்சு முறை நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு அடி வாங்கி இருக்கிறாரு மூன்று தரம் மிலார்கள் நான் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் கடல்ல ரா முழுவதும் பகல் முழுவதும் கடல்ல தத்தளிச்சு இருந்த எப்படி இருந்திருப்பாங்க I am able to believe it? I am able to believe it? Is it not? That's why you have a record. You can see it. 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 The Ram is doing it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. கப்பருடைய இதெல்லாம் உடச்சி விடுறாங்க ஆனாலும் டூ வீக்ஸ் கப்பு சன்னம் இல்லை மூணம் இல்லை எல்லாமே இருட்டுற இருக்கிற நிலவரத்துல எல்லாருக்கும் ஜீவன் அற்று போயிடுச்சு பாசிங்க பார்க்கலாம் என்ன சொல்ற பத்தியா இவங்க கப்பல இல்லன்னா நீங்கள தப்பிச்சு பிழைக்க முடியாது நீங்க தப்பி போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களால இது பண்ணுவேன் ஆனா ஏன்னா பரிசுத்த பவுலுக்கு ஆண்டு மிக தெளிவா சொல்லிட்டாரு நீ ராயனுக்கு முன்பாக போய் நிக்கணும் உன் நிமித்தமாக இவர்கள் எல்லாருடைய ஜீவனை நான் தயவு பாராட்டி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வசனம் இருக்கு பாருங்க இருக்கா நிற்க வேண்டும் இது உன்னுடைய யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணிருக்கிறார் பரிசுத்த பவுல் நிமித்தமாக அந்த யாத்திரை பண்ணுற ஒருவருடைய உயிர் கூட போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தெய்வத்துடன் வாக்குறது தம்பி பாதுகாத்து எத்தனை நாள் சாப்பிடல ரெண்டு வாரம் சாப்பிடல பதினாலு நாள் சாப்பிடாம இருக்கு தேவனுடைய திட்டம் உங்களை நிறைவேற இருக்கும் இந்த அன்பு உங்களை விடவே விடாது அல்ல லூயா இந்த அன்பு உங்களை கைவிடவே விடாது இந்த அன்பு எல்லாத்தையும் ஜெயிக்க வைக்கும் எந்த சூழ்நிலையும் ஜெயிக்க வைக்கும் எதை நீங்க தாண்டி வருவீங்க எதை நீங்க சாதிப்பீங்க எதுவும் கண்டு நீங்க பின்வாங்க மாட்டீங்க 
எதுவும் உங்களை அசைக்க முடியாது ஏன்னா இந்த அன்பு உங்களை ஆட்கொள்ளும் பொழுது இது உங்களை வெற்றிக்கு நேராக நடத்தும் அதுதான் பரிசுத்த பொருளுடைய சீக்கிரம் அதனாலதான் தைரியமா சபைக்கு எழுதுற இவைகள் எல்லாவற்றிலும் எங்களை அன்பு கூறுகிற தேவனாலே நாங்கள் சகலத்தையும் ஜெயிப்போம் என்று எழுதுகிறார் கடைசியா ஒரு வசனத்தை வாசி முடிக்க போறோம் ஒண்ணு திமுத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலுல அவர் அது மறுபடியும் அடி கோடிட்டு காட்டுறாரு என்னை ஜெயிக்க வச்சு இவ்வளவு தூரம் பாடுபட்டது இவ்வளவு தூரம் நான் இந்த இந்த காரியத்துக்காக செய்ய வைத்தது என்ன நான் அல்ல எனக்குள் இருந்த கிருப எப்படி வாசிங்க பார்க்கல ஒன் ஒண்ணு திமுத்தையும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு முன்னே எப்படி இருந்த நானே அவிசுவாசத்தினாலே செய்தபடினாலே இரக்கம் பெற்றேன் கிருபை விசுவாசத்தோடு கூட கொடுமையுள்ளவனாக தேவனை அறிஞ்சவங்களை நான் கொலை செய்கிறவனாக இருந்தேன் இப்பொழுதோ ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருவையினால அவர் மேல விசுவாசத்தினால அன்பினால நான் மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன் என்று பரிசுத்தப்படுகிறேன் போன வாரம் பார்த்தோம்ல அவர் நம்ம என்ன பண்ணாரா முந்தி நேசித்தார் நாம் அவரை நேசிக்கல நாம் அவருக்கு துரோகிகளா இருந்தோம் எதிரடையா இருந்தோம் சுவாபத்தின்படி எதிரடையா இருந்தோம் நம்மை அவர் தேடி வந்தார் நம்மை அவர் நேசித்தார் அவர் நம்மை முந்தி நேசித்ததுனால அவர் நம் மேல் வைத்த அன்பு இவ்வளவு என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் எத்தனை பேர் அந்த அன்பினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கீங்க எத்தனை பேருடைய இறுதியம் அந்த அன்பினால் நிரம்பி வழிகிறது உங்களுடைய இறுதியம் அந்த அன்பினால் நிரம்பி வழியும் என்றால் நான் சொல்லுகிறேன் அருமையான வாலிப தம்பி தங்கச்சியே இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்களுடைய சுச்சுவேஷன் உங்களோட வீட்டோட நிலவரம் நீங்க ஏதோ ஒரு கிராமத்துல ஒரு சின்ன இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா எந்த அளவுக்கு இந்த அன்பை பெருகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த அன்பு உங்களை உலகத்துக்கு கொண்டு போகும் இந்த அன்பு உங்களை ஜெயிக்க வைக்கும் இந்த அன்பு உங்களை ஒரு போதும் கைவிடாது மனிதர்கள் நம்ம கைவிடலாம் மனிதர்கள் நம்முடைய நம்முடைய முதுகளை குத்தலாம் சூழ்நிலைகள் மாறலாம் எந்த விதமான காரியங்களும் மாறலாம் ஆனால் இந்த அன்பு மட்டும் மாறாது அல்ல லோயா அதனாலதான் அவர் சேலஞ்ச் பெற கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யா உபத்திரமோ வியாகுலமோ நிர்வாணமோ துன்பமோ பசியோ பட்டினியோ வேற எந்த இதுவும் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராளே முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் என்ற வசனத்தை எழுத முடிஞ்சதே அவர் வசனத்தை எழுதல அவருடைய வாழ்க்கையை எழுதியிருக்கிறார் சொல்லுவாங்க சின்ன ஒரு சில வாலிபர்கள் விசேஷமா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல இருக்க வாலிபர்கள் அவங்க கேட்டா சொல்லுவாங்க என்ன பரிசுத்த பொருள் மாதிரி ஆண்டை சந்திக்கிட்டோம் அப்புறம் நான் ஊழித்துக்கு வரேன்மா ஆனா பரிசுத்த பொருள் மாதிரி பாடப்படுறதுக்கு ஆயத்தம்னு கேட்டா என்னை சந்திச்சதாத்தையும் உங்கள் நிமித்தமாக அன்று அநேகரை கூட டிசர்விங் இல்லாதவங்களும் பாதுகாத்து கொண்டு போவார் ஏன்னா நீங்க அங்க இருக்கிறதுனால 
என்றால் <laughs> மறுபடியும்ல <laughs> முழங்கால் இருப்போம்